குட் மார்னிங் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் பேப்பரில் கேம்ஸ் விதவுட் சேடல் பாயிண்ட்டில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொடுத்துருக்குற கேமில் சேடல் பாயிண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னாவே வந்து யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தான் இது ஃபார் த கேம் வித் த ஃபாலோயிங் பே ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் டிட்டார் மைண்ட் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கேமுக்கு தான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு சேடல் பாயிண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எப்படி செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ரோலையும் மினிமம் எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம சர்க்கிள் பண்ணணும் ஒவ்வொரு காலம்லேயும் வந்து நம்ம மேக்சிமம் எலமெண்ட்டை வந்து இதை மாதிரி ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸோ எந்த செல்லில் ஸ்கொயர் அண்டு சர்க்கிள் வந்து சேர்ந்து இருக்குதோ அதை தான் வந்து நம்ம சேடல் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அப்படி பார்த்தா இதில் வந்து எந்த செல்லுலேயுமே அப்படி இல்லை அதனால் கொடுத்துருக்குற இந்த கேமுக்கு வந்து சேடல் பாயிண்ட்டே கிடையாது அப்படின்ட்டு சொல்லிடலாம் ஸோ த கிவன் கேம் டஸ் நாட் ஹேவ் த சேடல் பாயிண்ட் ஸோ அதனால் நம்ம சேடல் பாயிண்ட் இல்லைனா எப்படி சால்வ் பண்ணுவோங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஒரு தேரமாக வந்து போன வீடியோலேயே வந்து லாஸ்ட்டில் பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதில் வந்து A11, A12, A21, A22 டூ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ மேட்ரிக்ஸ் வந்து இதை மாதிரி இருந்ததுன்னா ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த தேரமில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலாவில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏபிசிடி அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஜஸ்ட் நோட்டேஷன் தான் வேறு ஓகேவா ஸோ ஏபிசிடி அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கீழே ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து நம்ம எழுதுவோம் ஸோ கிவன் கேம் டஸ் நாட் ஹாவ் த சேடல் பாயிண்ட் ஸோ ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் ஏ வந்து என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எஸ்ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூ வித் பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இதில் பி ஒன்னுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் போன வீடியோலேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த தேரத்தில் ஸோ அதில் இருந்து ஃபார்முலா இது தான் அப்படி இல்லைனாலும் இதை வந்து படிச்சுக்கோங்க பி ஒன்னுக்கு ஃபார்முலா வந்து டி மைனஸ் சி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஃபார்முலா ஓகேவா இதில் ஏ பி சிடினா என்னதுன்னா இது தான் ஏ இது தான் பி இது தான் சி இது தான் டி ஸோ அப்போ டி மைனஸ் சி ஓகேவா டி மைனஸ் சி divided by a plus d minus of b plus c இது தான் வந்து ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிக்கிட்டோன்னா வந்து நமக்கு ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்சராக வந்து கிடைக்கும் அப்போ பி ஒன்னுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஒன் பை ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து கிடச்சிருச்சு ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலா என்ன தெரியும்னா பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற ஃபார்முலா தெரியும் அப்போ இதுலேருந்து பி டூ தேவை அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் பி ஒன் அப்படின்ட்டு போட்டுக்கலாம் அப்போ ஒன் மைனஸ் பி ஒன்னுக்கு பதிலாக ஒன் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு போடுவோம் ஸோ இதை க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் பி டூக்கு வந்து ஆன்சர் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடச்சிடும் ஸோ பி ஒன் பி டூக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சுன்னா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம்னா ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் ஏ வந்து எழுதிடலாம் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் ஏ வந்து ஏ ஒன் ஏ டூ கீழே பி ஒன் பி டூக்கு பதிலாக நமக்கு கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரை வந்து அப்படியே வந்து எழுதிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் பிக்கு வந்து என்னென்னு பார்க்கணும் ஸோ பிக்கு பார்த்தோம்னா ஃபார்முலா வந்து டி மைனஸ் பி டி மைனஸ் சி நீங்கள் போட்ட மாதிரி டி மைனஸ் பி அப்படின்ட்டு போடணும் பட் டினாமினேட்டர் வந்து அதே ஃபார்முலா தான் ஏ ப்ளஸ் டி டிவை மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது ஸோ டி மைனஸ் பி போடும்போது நமக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா வந்து ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ Q1 ஒன் வந்து த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடச்சிது அப்படின்னா வந்து Q2 டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஏன்னா கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறதுனால கியூ டூ வந்து ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஒன் மைனஸ் கியூ ஒன்னுக்கு பதிலாக ஆன்சர் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடச்சிது அதை எழுதிக்குவோம் ஸோ இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து டூ பை ஃ
க்யூ பதிலாக த்ரீ பை ஃபைவ் க்யூ டூக்கு பதிலாக டூ பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டாக வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து என்னென்னு எழுதணும் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த கேமுக்கு ஃபார்முலா வந்து ஏடி மைனஸ் பிசி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி ஏடினா ஏ இன்ட்டு டி பிசினா பி இன்ட்டு சி அப்படின்ட்டு ஸோ கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஏ இன்ட்டு டி வந்து ட்வெண்ட்டி பி இன்ட்டு சின்னு போட்டால் த்ரீனு கிடைக்கும் டிவைடட் பை இந்த வேல்யூ போடுவோம் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து செவன்டீன் டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ கேம்ஸ் வித்தவுட் சேடல் பாயிண்டில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் ஏ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பி ஒன்னோட ஆன்சருக்கு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கணும் பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறத வச்சுக்கிட்டு பி டூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் பி என்னங்கிறத பார்க்கணும் அதுக்கு கியூ ஒன்னுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை வச்சுக்கணும் கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிறத வச்சு கியூ டூ என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட்டாக வேல்யூ ஆஃப் த கேம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது தான் வந்து ஸ்டெப் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்டும் இதே டைப் தான் யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின் தான் டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸில் சேடல் பாயிண்ட் இருக்கா இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ரோல சின்ன எலமெண்ட்டு மைனஸ் டூ ரெண்டாவது ரோலையும் சின்ன எலமெண்ட் மைனஸ் டூ ஃபஸ்ட்டு காலமில் பெரிய எலமெண்ட்டு வந்து த்ரீ செகண்ட் காலமில் பெரிய எலமெண்ட்டு வந்து ஃபைவ் ஸோ ஒரு செல்லு அதில் சர்க்கிளும் இருக்கணும் ஸ்கொயரும் இருக்கணும்னு பார்த்தா இந்த மேட்ரிக்ஸில் இல்லை அதனால் இந்த கேமுக்கு வந்து சேடல் பாயிண்ட் கிடையாது ஸோ சேடல் பாயிண்ட் கிடையாது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வழக்கம் போல் நம்ம ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏக்கு வந்து ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா ஏ ஒன் ஏ டூ பி ஒன் பி டூ அப்படின்ட்டு தெரியும் வித் பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஸோ இதில் பி ஒன்னுக்கு வந்து நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டி மைனஸ் சி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்லேருந்து டி மைனஸ் சின்னா என்னது இது ஏ பி சி டியா சாரி இது வந்து சி இது வந்து டியா அப்போ டி மைனஸ் சி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு போடணும் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எயிட்டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இதை ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் டிவைடட் பை எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டுவெல் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அப்போது பி ஒன்றுக்கு ஆன்சர் வந்து செவன் பை டுவெல் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் பி டூக்கு ஆன்சர் வந்து தேவைன்னா ஒன் மைனஸ் பி ஒன் போடணும் அப்போ ஒன் மைனஸ் செவன் பை டுவெல்னு போட்டோம் அப்படின்னா க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஃபைவ் பை டுவெல் அப்படின்ட்டு கிடச்சிரும் இப்போது ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ஏ வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் பி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா பி ஒன் பி டூ கியூ ஒன் கியூ டூங்கிறது நமக்கு தெரியும் வித் கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் கியூ ஒன்னுக்கு ஃபார்முலா வந்து டி மைனஸ் பி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிறது தெரியும் கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இதுக்குமே ஆன்சர் வந்து செவன் பை டுவெல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா டி மைனஸ் பி அப்படிங்கிற போது இங்கேயும் மைனஸ் டூ தானே இருக்குது ஸோ அதனால் அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அப்போ கியூ ஒன்றுக்கும் செவன் பை டுவெல் அதனால் கியூ டூக்கும் ஃபைவ் பை டுவெல் தான் ஆன்சர் கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் பியோட ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜியும் வந்து பி ஒன் பி டூ செவன் பை டுவெல் ஃபைவ் பை டுவெல் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டாக வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூ ஆஃப் த கேமுக்கு ஃபார்முலா ஏடி மைனஸ் பிசி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் ஆஃப் பி ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு தெரியும் ஏடி அப்படின்னா இது ரெண்டும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் பிசி அப்படின்னா இது ரெண்டும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்போ பதினஞ்சு மைனஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் அதனால் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து லெவன் வழக்கம் போல் டினாமினேட்டரில் அதே தாங்கிறதுனால டிவைடட் பை டுவெல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து வேல்யூ ஆஃப் த கேமாக வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்
So next in the problem 8 minus 3 minus 3 1 up to into the kanga. So either come on the number value of the game on the end up to the kind of So first number will come to saddle point in Kalyan check pan up in a first roller china element of minus 3 second roller china element of minus 3 first column la perisu on the yet second column la perisu on the one apo circle um panni square um panni irukra number vandu irukka nu paatha indha matrix la vandu illa therefore the game does not have saddle point so saddle point illa appadina enna seiyanumna optimum strategy kandupidikano a ku kandupidikano b ku kandupidikano namakku formula theriyum optimum strategy for the player a ku formula vandu a1 a2 p1 p2 appingiradhu theriyum with p1 plus p2 equal to 1 and P1 nukk formula vandhu D minus C divided by A plus D minus of B plus C அப்படி இங்கரத்து வந்து நமக்கு தெரியும் அப்போ இதுல வந்து இதுதான் A, B, C, D அப்படி இந்து வைச்சிருப்போம் அப்போ D minus C divided by A plus D minus of B plus C அப்படி இன்ன இப்படி போடுவோம் அப்போ 1 plus 3 divided by 9 minus of minus 6 அப்படி இன்று போடுவோம் அப்போ 4 by 15 அப்படி இன்று கடைக்கும் so P1 cancer வந்து 4 by 15 அப்படி இன்று கடைச்சிது நா P2 cancer வந்து 1 minus P1 அப்போ போடும் போது P2 வந்து 11 by 15 அப்படி இன்று கடைக்கும் அப்போ optimum strategy for the player A வந்து A1 A2 4 by 15, 11 by 15 அப்படி இன்று எவுதிரலாம் Next, optimum strategy for the player B வந்து என்ன எழுதுனோ சோ அதுக்கு நமக்கு formula தெரியும் B1, B2, Q1, Q2 அப்படி இன்று தெரியும் with Q1 plus Q2 equal to 1 So, where Q1 நுங்கிரது என்னதுனா D minus B divided by A plus D minus of B plus C அப்படி இங்கிரது நமக்கு தெரியும் So, இதும் போட்ட நமக்கு கண்டு பிடிச்சும் நான் அகைன் இங்கையும் Q1 cancer வந்து 4 by 15 தான் கடைக்கும் So, Q1 cancer 4 by 15 கடைக்கிறது நால Q2 cancer வந்து 11 by 15 அப்படி இங்கிரது வந்து கடைக்கும் So, இப்படி கடைச்சது நான் B ஓட optimum strategy வந்து நம்ம எழுதிரலாம் B1, B2, 4 by 15, 11 by 15 அப்படி இன்று So, last a value of the game கண்டு பிடிக்கினோம் value of the game கண்டு பிடிக்கிற்றுக்கு formula வந்து AD minus BC divided by A plus D minus of B plus C அப்படி இன்று கடைக்கும் So, அதுக்கு answer வந்து minus 1 by 15 அப்படி இங்கிருத்து வந்து வரும் So, இதுதாம் வந்து இந்த பிராப்பலும் So next to, இதே மதிரி இன்னோர் ஒரு problem, 4, 1, 2, 3 அப்படி இந்து குடுத்திருக்காங்க, நீங்கள் இது செய்யலாம், again இந்த gameக்கு நீங்க பார்த்தீங்க அப்படியினா, வந்து gameக்கு வந்து saddle point ஏ வந்து இருக்காது, so saddle point ஏ இல்லை நான் வந்து நம் என்ன செய்யினோம், therefore the optimum strategy for the player A வந்து என்ன எழுதுனோம், அதுக்கு formula S A equal to A1, A2, P1, P2 with P1 plus P2 equal to 1 என் எழுதிருப்போம் P1 நிக்கு வந்து நான் formula எழுதி வைச்சிருக்கிறேன் formula எழுதி P1 ஓட answer வந்து என்ன அப்படிங்கள்து வந்து கண்டு பிடிச்சாத்தி and P2 cancer வந்து 1 minus P1 போடுவோம் so கண்டு பிடிச்சிருக்கிறேன் answer substitute பணி simplify பண்ணா 3 by 4 அப்படிங்கள்து வரும் அதுனால A ஓட optimum strategy வந்து என்ன அப்படிங்கள்து வந்து எழுதியாத்தி So next B ஓட optimum strategy வந்து என்ன அப்படி இன்று பார்க்கனோ So அதுக்கு first formula S B equal to B1, B2, Q1, Q2 நிழுதுவோ With Q1 plus Q2 equal to 1 அப்படி இங்கிருது Q1 நிக்கு formula எழுதிருப்போம் D minus B divided by A plus D minus of B plus C அப்படி இன்று So அது வந்து நம்ம simplify பண்ணனோ அது simplify பண்ணோனா நமக்கு வந்து 1 by 2 அப்படி இன்று கடைக்கும் So இது 1 by 2 கடைச்சிது அப்படின வந்து கடைக்கும் so q1 q2 ரெண்டுமே வந்து 1 by 2 அப்படி இன்று கடைச்சிருச்சு அப்படின்னா next optimum strategy வந்து என்ன அப்படி இங்கருத வந்து எழுதிரலாம் so sb வந்து b1 b2 sorry இங்க ரெண்டு 1 by 2 1 by 2 வந்திருக்கும் இங்க 3 by 5 3 by 5 2 by 5 நிருக்குது இது actual 1 by 2 1 by 2 நிருக்கிறாம் okay வா So value of the game இக்கு வந்து என்ன answer வரும் நான் வந்து 5 by 2 அப்படி இங்கர்த்து வந்து கடைக்கு 
ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ எல்லா ப்ராப்ளம்லையுமே கேமுக்கு வந்து சேடல் பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் த பிளேயர் ஏ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பி ஒன் பி டூ கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து ஆப்டிமம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் பிளேயர் பி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கியூ ஒன் கியூ டூ வந்து என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பிளேயர் ஏ மூணு ப்ராப்ளம் வந்து நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அந்த மூணு ப்ராப்ளமும் வந்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா மூணுமே டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் தான் சேடல் பாயிண்ட் கிடையாது ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஒன்னுங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபோர் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ்ங்கிறது இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஒன் மைனஸ் ஒன் 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 மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஸோ மூணு ப்ராப்ளம் கா செஞ்சுக்கோங்க நான் ஆன்சர் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டாக வருதாங்கிறதையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பி ஒன் பி டூக்கு ஆன்சர் இங்கே இருக்குது Q1, Q2 ஒன் கியூ டூக்கு ஆன்சர் இங்கே இருக்குது வேல்யூ ஆஃப் த கேம் இங்கே இருக்குது இது மொத ப்ராப்ளம் ஓகேவா ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா P1, P2 ஒன் பி டூக்கு ஆன்சர் வந்து இங்கே இருக்குது Q1, Q2 கியூ டூக்கு ஆன்சர் வந்து இங்கே இருக்குது அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து லெவன் பை டூ அப்படின்ட்டு இருக்குது அண்டு தேர்டு ஒன்றுக்கு வந்து பி ஒன் பி டூக்கு வந்து ரெண்டுக்குமே ஒன் பை டூ ஒன் பை டூன்னு கிடச்சிருக்கு கியூ ஒன் கியூ டூக்கும் சேம் ஆன்சர் கிடச்சிருக்குது லாஸ்ட்டாக வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வந்து ஜீரோ அப்படின்ட்டு கிடச்சிருக்குது ஸோ இந்த மூணு ப்ராப்ளமும் ஹோம் ஒர்க்காக செஞ்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதோட கேம்ஸ் வித்தவுட் சேடல் பாயிண்டில் டூ க்ரா டூ பர்சன் கேம் வந்து ஓவர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷனில் வந்து கிராஃபிக்கல் சொல்யூஷன் வந்து பார்ப்போம் என் கிராஸ் டூ கிராஸ் என் கேமுக்கு ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் அப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டூ கிராஸ் டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா சேடல் பாயிண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நாலு ப்ராப்ளம் வரைக்கும் இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை மட்டும் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பாருங்கள்